Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 bonne nouvelle. Mes chers amis, bonne nouvelle contre les terroristes et bonne nouvelle depuis le Tchad et les états unis Mes chers amis, aujourd'hui, samedi 21 septembre 2024, la première bonne nouvelle, l'armée malienne vient de faire une victoire écrasante. Les terroristes, des bataillons de terroristes ont provoqué l'armée malienne à Mourdia. Ils sont tous partis aux opérations repos éternelles, d'après colonel Sadio Kamara. Mes chers amis, ça c'est la première bonne nouvelle. La deuxième, et les médias français avaient annoncé que les, les Américains étaient sur le point d'amener, que, que les autorités tchadiennes ont accordé aux autorités américaines l'envoi des soldats américains sur le sol tchadien. Le gouvernement tchadien vient de tout démentir. Mes chers amis, allons-y avec la première bonne nouvelle d'abord. <rire> Aujourd'hui, il a été un grand jour. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Opération reçue contre les, les terroristes à Mourdia. Une trentaine, une trentaine neutralisée. Les forces armées maliennes FAMA ont mené une opération d'artillerie reçue le 20 septembre 2024, vers 17h30, dans le secteur de Mourdia. Deux regroupements de terroristes se trouvant dans des refuges ont été ciblés. Les observations sur le terrain confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels importants. Les forces armées maliennes poursuivent activement la recherche et la traque des terroristes dans la région. Source, dire pas. Voilà. C'est AS Info qui a publié ça. Mais la source, c'est dire pas. Voilà, aujourd'hui, ces terroristes-là n'ont pas encore fini avec leurs choses-là. Aujourd'hui encore, ils ont fait une, une nouvelle tentative. Ils pensent qu'ils peuvent nous traumatiser. Nous avons des soldats aguerris. L'armée malienne a, a travaillé de façon professionnelle. Donc, Voici le communiqué même que la, et, 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 comment on appelle l'armée la, malienne a publié. Voilà. La DIRPA. Le chef d'état-major général des armées informe l'opinion que le 20 septembre 2024, aux environs de 17h30, des tirs d'artillerie ont ciblé des regroupements dans les refuges terroristes dans les secteurs de Mourdia. Les observations confirment la neutralisation d'une trentaine de terroristes et des dégâts matériels. La recherche et la traque des terroristes continue. Une nous vaincrons fait à Bamako aujourd'hui, samedi 21 septembre 2024. L'armée est en train de faire un travail remarquable. Je vous dis, tellement l'armée malienne a travaillé avec rapidité et professionnalisme il y a une dame qui est spécialiste, spécialiste des conflits géopolitiques. Elle s'appelle Madame Béatrice de Léon. Elle a fait des commentaires. Elle dit que l'armée malienne a tout récupéré en quelques heures seulement. Que c'était vraiment impressionnant. Écoutons cette dame et après on va aller au chat. Écoutons maintenant. Je dirais de toute façon qu'on ne peut pas tout prévoir tout le temps. Et c'était évident que quelque chose pouvait arriver, surtout étant donné que c'était l'anniversaire de l'AES, etc., etc. On savait tous que quelque chose était arrivé, mais ça peut arriver en tout moment. Et surtout avec les attaques kamikaze ou les attaques avec des commandes assez petites, parce que c'était quinzaine de personnes. Que quinzaine de personnes hein, sur un pays si grand, on ne peut pas tout contrôler. Évidemment, il a des dispositifs à renforcer, c'est clair, c'est évident, mais je ne dirais pas que eh, les, les systèmes avec des de grosses failles parce que on a vu la réactivité, la rapidité des forces de défense. De, de force de qui ont réglé toute ce, cette affaire-là sur des liens différents en quelques heures. Donc ça, c'est assez... Surtout avec les moyens d'un pays comme le Mali, qui on parle pas des États-Unis, on parle d'un pays ouais. quand même en, en train de se développer. 
pour moi, un, un autre chose que je voudrais euh, parler aussi, c'est l'attitude de, de, de la société malienne qui, bien sûr, est, je pense... Ce qui fait quoi, hein, derrière son armée C'est ça, ça de, tout, tout le monde était ab absolument détruit. Je suis tellement contente que personne autour de moi ait été touché, mais ça pourrait avoir été arrivé. Et moi, je pense que sur ce moment de, de, de douleur de, de la population malienne, c'est très, euh, très important que et les, les, les gouvernements euh, fassent euh, sur que... Et, on a la cohésion sociale. Parce que moi, quand on parlait des arrestations populaires, moi, j'ai beaucoup de pères, surtout que j'ai travaillé... Voilà. Donc, vous avez vu Vous avez vu maintenant. Voilà. Celle-là, elle a tout dit. Hein? Elle a tout dit. Elle a parlé de la rapidité. Ce qui l'a beaucoup impressionné. Ce qui a impressionné le monde entier. Même les terroristes. Le fait que la population malienne est avec son armée. Ça... Les terroristes même sont impressionnés. Ils ne savent pas quel pied danser. Et ils veulent guetter les terroristes. Les peuples, les, les populations civiles sortent à main nue. On est prêt à soutenir notre force armée. Nos forces armées. C'est l'union qui fait la force. C'est ce qui est en train de fatiguer ces petits terroristes. Ils veulent tout faire. D'après eux-mêmes, quelle est cible que ce sont les militaires Malheureusement pour eux, le peuple est avec son armée. Donc cette dame, elle a été impressionnée. Elle a été impressionnée du fait que la population civile est sortie partout au Mali pour aider l'armée. Tout le monde n'est pas trotte. Tout le monde a aidé l'armée malienne. Ça, ça a bouleversé. Ça, 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 ça a détruit le complot. Directement. Donc, nous ne pouvons que dire merci, merci à l'armée malienne. Merci à la population civile du Mali. Allons-y maintenant au Tchad. Il y a beaucoup de terroristes qui ont été attrapés par la population civile. Il y a plus de terroristes arrêtés par la population civile que l'armée. Ça a impressionné même, même ceux qui, même ceux, ceux là même qui ont fait les attaques là. Ils sont impressionnés. Tout le monde, au Mali, tout le monde se connaît. Si tu es étranger seulement, les gens savent. C'est ça que les terroristes ne comprennent pas. Même si tu es malien, tu es terroriste, les Maliens vont t'identifier et puis vont te dénoncer. C'est comme ça au Mali. Que Dieu bénisse le Mali. Donc maintenant, allons-y avec euh, l'IA. Voilà. Je vais lire ça là tout de suite. Il y a un article qui dit que. Voilà. Le Tchad. Washington a récemment annoncé le redéploiement des soldats américains à N'Djamena au Tchad. Six mois après leur retrait, cette décision est révélée par le général Kenneth Ekman du commandement militaire américain pour l'Afrique Africancom. Africom. Interview intervient à la demande des autorités tchadiennes. Lors d'une interview, le général a précisé que ce retour se fera avec un nombre limité, limité des forces spéciales, soulignant une volonté de réduire l'ampleur de la présence militaire américaine dans le pays. Voilà. Ce sont les médias français qui ont publié que les, que les autorités tchadiennes ont demandé aux Américains, ont demandé aux Américains d'amener les soldats américains au Tchad. Il y a beaucoup de mes frères qui m'appelaient de l'AIS. Ah, le Tchad a appelé les États-Unis. Moi, je ne sais pas où. I don't know. Now, qu'est-ce que je viens d'avoir? Voilà. Il paraît qu'il y a un communiqué officiel du ministère des Affaires étrangères du Tchad. Voilà ce qui est écrit ici. Écoutons ça très bien. Communiqué de presse. Le gouvernement de la République du Tchad tient à démentir formellement les informations relayées par certains médias concernant un prétendu accord autorisant le retour des troupes américaines des forces spéciales sur le, sur le territoire tchadien. Aucune décision de cette nature n'a été prise par les autorités tchadiennes. Il est important de rappeler que le Tchad, en tant qu'État souverain, reste maître de ses décisions en matière de sécurité nationale et de coopération militaire avec ses partenaires internationaux. Le gouvernement invite les médias à faire preuve de responsabilité et à vérifier la véracité des informations avant, de toute, avant toute publication. 
bravo aux autorités tchadiennes. Donc, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui m'ont appelé, ce n'est pas vrai. Les soldats américains ne sont, ne, ne sont pas au Tchad. Ils ont quitté là-bas il y a six mois. Ils sont, le gouvernement tchadien aussi n'a pas demandé aux Américains d'amener leurs leur soldats là-bas. Ça là aussi, c'est faux. Donc voilà, entre autres, c'est qu'elle a passé excellent week-end. Ciao, ciao.